హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మౌనిశ్రీ తెలుగు లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఈరోజు నేను మీ అందరితో చాలా సింపుల్ వీడియోని షేర్ చేసుకోబోతున్నాను స్పెషల్ లంచ్ రెసిపీ అనమాట సో నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఈరోజు మీల్ మేకర్ పొలం అండ్ పన్నీర్ గోంగూర కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి ఎంత టేస్టీగా వచ్చిందో చూద్దురు మీరే అలాగే ఆ పన్నీర్ వచ్చేసి నేను హోమ్ మేడ్ పన్నీర్ అనమాట లాస్ట్ బ్లాగ్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను కదా అదే అనమాట పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది కర్రీ అయితే ఇక నేను ఫస్ట్గా మీల్ మేకర్ పొలావ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను దానికోసం ప్యాన్ తీసుకున్నాను అది హీట్ అయిన తర్వాత అందులో ఆయిల్ యాడ్ చేశాను అలాగే కొంచెం గీ కూడా అనమాట ఇంకా మిగతా బిర్యానీ స్పైసెస్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ యాడ్ చేశాను చక్కా లవంగ జీరా షాజీరా యాలుకలు స్టార్ పువ్వు ఇలాంటివి అనమాట బిర్యానీ ఆఫ్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసేసాను అదంతా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత వెజిటేబుల్స్ అనమాట ఇక్కడ నేను మీల్ మేకర్ పులావ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీల్ మేకర్ ఎక్కువగా వెజిటేబుల్స్ తక్కువగా తీసుకుంటున్నాను వెజిటేబుల్ తక్కువ అంటే జస్ట్ ఒక ఆలు ఒక చిన్న క్యారెట్ అలాగే ఒక ఆనియన్ రెండు గ్రీన్ చిల్లీస్ తీసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు అందులో కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అలాగే రాళ్ళ సా రాళ్ళు ఉప్పు ఉండదు కదా కళ్ళు ఉప్పు అది కూడా యాడ్ చేశాను దాన్ని మొత్తాన్ని బాగా మిక్స్ చేసేసి మూత పెట్టేసుకుంటాను అవి వెజిటేబుల్స్ కొంచెం సాఫ్ట్గా అవ్వాలి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ డన్ అనమాట అవి బాగానే ఫ్రై అయిపోయి మెయిన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అనేది పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయాలి ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేస్తున్నాను కట్ చేసుకున్న టమాటోస్ అనమాట ఒక ఫోర్ టమాటోస్ తీసుకున్నాను ఈ టమాటోస్ బాగా సాఫ్ట్గా అయిపోయి టమాటోస్లో ఉన్న వాటర్ తోటి వెజిటేబుల్స్ అన్నీ మగ్గితే టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట మనం వాటర్ యాడ్ చేయకూడదు ఇప్పుడు నేను మసాలాస్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను టమాటోస్ వేయగానే ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేస్తున్నా అంటే కొంచెం స్పైసీగా ఉండడానికి నేను రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అలాగే కొంచెం హోమ్ మేడ్ బిర్యానీ మసాలా కొంచెం ధనియా పౌడర్ కొంచెం పసుపు యాడ్ చేశాను పసుపు మ్యానేటరీ ఏం కాదు నాకు ఎందుకో యాడ్ చేసుకుంటే బాగుండు కదా అంటే ఇమ్యూనిటీ పవర్ వస్తుంది అన్న ఇదితో యాడ్ చేస్తాను వాటి మధ్య అన్నింటిలో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాను యాంటీబయాటిక్ అని ఇప్పుడు ఇక్కడ మూత పెట్టేసుకున్నాను అది మగ్గుతూ ఉంది ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నా అంటే నేను పన్నీర్ గోంగూర కోసం గోంగూరని ఆల్రెడీ వాష్ చేసి ఉడికించి పెట్టుకున్నాను అనమాట అందులో గ్రీన్ చిల్లీస్ గోంగూర కొంచెం ఉప్పు వేసి ఉడికించాను దించే ముందుకు ఆనియన్ యాడ్ చేస్తాను అనమాట కట్ చేసిన ఆనియన్ అదంతా చల్లగా అయిపోయింది ఇప్పుడు దానిని మిక్సీ పట్టేసుకున్నాను నీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి గోంగూర పచ్చిమిర్చి కొంచెం సాల్ట్ అలాగే జింజర్ గార్లిక్ చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి యాడ్ చేసి దాన్ని మొత్తాన్ని బాగా మెత్తగా బాయిల్ చేసుకున్నాను దించే ముందుగా అంటే స్టవ్ నుంచి దించే ముందుగా ఆనియన్ యాడ్ చేశాను అనమాట అది కొంచెం మగ్గుతుంది లైట్గా చాలా బాగుంటుంది అప్పుడు టేస్ట్ ఇక దాన్ని మొత్తాన్ని ఆరిన తర్వాత మిక్సీ పట్టేసుకున్నాను ఇక్కడ నేను పన్నీర్ పీసెస్ని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను అనమాట దానికోసం ప్యాన్ తీసుకున్నాను అందులో ఘీ యాడ్ చేసుకున్నాను ఆ గీలో రోస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ పన్నీర్ని కొంచెం సాల్ట్ పసుపు అలాగే రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసి జస్ట్ లైట్గా అలా టాస్ చేసుకుంటే పైన కొంచెం క్రిస్పీగా వస్తుంది ఒక లేయర్ లాగా చాలా బాగుంటుంది అప్పుడు టేస్ట్ పచ్చి స్మెల్ అంతా పోయి నేను చేసిన పన్నీర్లో నేను కొంచెం పక్కన ఎత్తి పెట్టుకున్నాను అనమాట అంటే షనుకి ఫుడ్లో కలిపి పెడుతూ ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి ఒక టూ డేస్ వరకు అలాగా మరి ఎక్కువ కాదు జస్ట్ ఒక పీస్ పక్కన పెట్టాను ఈ ఫ్రై చేసి ఎంత యమ్మీగా ఉన్నాయో నేను ఆల్రెడీ టూ పీసెస్ తినేసాను అనమాట ఫ్రై చేస్తూనే ఎంత టేస్ట్గా ఉందో ఇక్కడ ఈ పీసెస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అవ్వాలి కావాలంటే మీరు కొంచెం గీ కానీ ఆయిల్ కానీ యాడ్ చేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ కాకపోతే నాన్ స్టిక్ అయితే కొంచెం గీతోనే సరిపోతుంది అనమాట అంత బాగా రోస్ట్ అయిపోతుంది పన్నీర్ ప్రిపేర్ చే చేసేటప్పుడు నేను నేను కొన్ని టిప్స్ చెప్పాను కదా అవి తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి ఇంకా గట్టిగా వస్తుంది అనమాట ఎక్కువగా మసాజ్ చేసుకోవాలి దానిపైన ఎక్కువసేపు బరువు పెట్టుకోవాలి ప్లస్ పెట్టిన బరువు ఈవెన్గా ఉండాలన్నమాట అంతా సో ఇక్కడ మన పన్నీర్ పీసెస్ అన్నీ బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు నేను వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని ఇదే ప్యాన్లో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను గోంగూర తిరుగుమాత పెట్టడానికి సో కొంచెం ఎక్కువ ఆయిల్ పడుతుందండి పన్నీర్ పీసెస్ అలాగే గోంగూర రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి అంతా ఫ్రై అవ్వడానికి కొంచెం ఆయిల్గా ఉంటేనే టేస్ట్ ఉంటుంది నేను ఫుల్గా వన్ స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను అందులో ఆవాలు జీలకర్ర యాడ్ చేశాను కరివేపాకు లేదు సో నేను కొరియాండర్ యాడ్ చేశాను అనమాట పోపులోనే మంచి ఫ్లేవ
నాన్ వెజ్ కర్రీస్లో వీటిల్లో చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఆయిల్ ఫ్రై అయినప్పుడు కొంచెం కొంచెం చివరిలో యాడ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు మన పోపు అంతా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను మిక్సీ పట్టుకున్న గోంగూర అనేది కదా గోంగూరని మరీ ఫైన్గా పేస్ట్ లాగా చేసేసుకోకూడదండి జస్ట్ లైట్గా కొంచెం కచ్చా పచ్చగా ఉంచుకుంటే టేస్ట్ సూపర్ ఉంటుంది రైస్లోకి అయినా కూడా సో ఇక్కడ నేను అలాగా కొంచెం కచ్చా పచ్చగానే మిక్సీ పట్టేసుకున్నాను దాన్ని పోపులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇందాక గ్రీన్ చిల్లీస్ అలాగే సాల్ట్ వేసాను కదా జస్ట్ కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేశాను అనమాట ఇప్పుడు తగినంత యాడ్ చేసుకుంటాను మళ్ళీ కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేశాను ఎందుకంటే పన్నీర్ పీసెస్ సాఫ్ట్ కావడానికి ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తాన్ని మిక్స్ చేసి ఇక్కడ ఒక క్లిప్ మిస్ అయిపోయిందండి నేను పన్నీర్ పీసెస్ అలాగే ఉప్పు కారం యాడ్ చేశాను అనమాట తగినంత సో ఆ క్లిప్ మిస్ అయిపోయింది కెమెరా స్టాఫ్ అయిపోయింది నేను చూసుకోలేదు ఇక్కడ చూసారు కదా ఎంత బాగా వచ్చిందో నేను ఆ గోంగూర వాటర్లో యాడ్ చేసిన తర్వాత పన్నీర్ పీసెస్ కొంచెం ఉప్పు కొంచెం కారం యాడ్ చేశాను సో అదంతా మిక్స్ చేసి కొంచెం సిమ్లో పెట్టి బాయిల్ చేస్తే ఇక్కడ చూసారు కదా ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చింది ఒక లేయర్ లాగా ఎంత బాగా వచ్చిందంటే సో ఎమ్మి అనమాట చెప్పలేను తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇక నేను గోంగూరని రెడీ అయిపోయింది కదా పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఇందాక నుండి ఇది సిమ్లో పెట్టేశాను అనమాట అటు పక్క స్టవ్ మీద సో అవన్నీ మగ్గేసి టమాటోస్ అంతా వాటర్ అంతా పైకి వచ్చేసింది చూసారు కదా ఇప్పుడు అందులో యాడ్ చేస్తున్నాను కొరియాండర్ అలాగే మీల్ మేకర్స్ అనమాట ఈ మీల్ మేకర్స్ని నేను ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ వరకు హాట్ వాటర్లో పెట్టేసి ఆ వాటర్ ఆ వాటర్ అంతా స్క్వీజ్ చేసేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను మరి ఎక్కువసేపు హాట్ వాటర్లో ఉంచిన అవి గట్టిగా అయిపోతాయి అనమాట మనం ఇంకా ఎంత ట్రై చేసినా సాఫ్ట్ అవ్వవు సో జస్ట్ టూ త్రీ మినిట్స్ ఉంచేసి తీసేసుకుంటే బాగుంటాయి పఫీ పఫీగా ఇక్కడ మీల్ మేకర్స్ కూడా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత కొంచెంసేపు మీల్ మేకర్స్ వేసాక ఫ్రై అవనివ్వాలి అప్పుడే మసాలా ఫ్లేవర్ అంతా పడుతుంది వాటికి ఇక్కడ నేను రైస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఆల్రెడీ నాన్ పెట్టి పెట్టాను ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు ఇది జస్ట్ నేను సోనా మసూరి రైసే తీసుకున్నాను నా దగ్గర బాస్మతి రైస్ ఏం లేదు మీ దగ్గర ఉంటే బాస్మతి రైస్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది టేస్ట్ సో నేను ఈ సోనా మసూరి రైస్ టూ గ్లాస్ తీసుకున్నాను అనమాట దీనికి జస్ట్ రైస్కి వాటర్ యాడ్ చేసినట్టు చేశాను అనమాట వన్ ఇస్ టూ టూ రేషియోలో ఇప్పుడు రైస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ దీన్ని మగ్గనివ్వాలన్నమాట ఆ ఆయిల్ మసాలాస్ స్టీమ్కి ఈ రైస్ కొంచెం మగ్గుతుంది అప్పుడు ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది ప్లస్ మనం కలిగి పెట్టేటప్పుడు విరిగిపోకుండా కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ నేను వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చెప్పాను కదా ఇది నార్మల్ రైస్ అని చెప్పేసి నేను ఒక గ్లాస్కి టూ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను వాటర్ మొత్తం యాడ్ చేసేసాక ఇంకొకసారి సాల్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే వాటర్ వేసాక ఒకలా ఉంటుంది ఇక ముందు ఒకలా ఉంటుంది ప్లస్ రైస్ కూడా సాల్ట్ పట్టాలి కాబట్టి ఇక్కడ నాకు కొంచెం తక్కువ అనిపించింది సో నేను ఇంకొక హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తాన్ని నేను కుక్కర్లో పెట్టేస్తాను సో రైస్ కుక్కర్లో పెట్టేస్తే మనకి శ్రమ లేకుండా అయిపోతుంది ఆఫ్టర్ టెన్ మినిట్స్ మన మీల్ మేకర్ పులావ్ పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది చూస్తున్నారు కదా ఎంత ఎమ్మీగా వచ్చిందో ఫుల్గా కుమ్మేసాం మేమైతే అలాగే నేను ఇందులోకి వచ్చేసి ఆనియన్ కట్ చేసి ఎక్కువ ఆనియన్తో రైతా కూడా చేస్తాను అనమాట సమ్మర్లో మనం ఏ ఫుడ్ తిన్నా కూడా ఆనియన్ కడి ఇవి ఎక్కువ తీసుకోవాలి చలవ చేసే పదార్థాలు సో ఎంత మసాలా తిన్నా కూడా ఈ దీంతో బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి వెయిట్ చేయకుండా హెల్త్ ఖరాబ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని నేను ఎక్కువ ఆనియన్ వేసి రైతా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి మన ఎమ్మి ఎమ్మి గోంగూర పన్నీర్ కర్రీ అనమాట సో పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది లంచ్ అయితే చూడటానికి చాలా టెంప్టింగ్గా ఉంది కదా తినడానికి కూడా ఎంత టేస్టీగా ఉందో ఎప్పుడు అందరూ పన్నీర్ పాలక్ పన్నీర్ కడాయి పనీర్ ఇలాగే చేస్తుంటారు కదా ఒక్కసారి ఇలా కూడా ట్రై చేయండి పన్నీర్కి బేసికలీ ఎలాంటి టేస్ట్ ఉండదు మనం ఎందులో వేస్తే అదే ఫ్లేవర్ దాన్ని పట్టేసుకుంటుంది అనమాట సో నేనైతే గోంగూలు ఎందుకు వేయకూడదు అన్నట్లు ఈరోజు ప్రిపేర్ చేశాను ఎంత బాగా వచ్చిందో ఇక్కడ నేను అంకుల్ వాళ్ళకి పెట్టిస్తున్నాను అనమాట ఈరోజు వాళ్ళకి కూడా ఇద్దామని కొంచెం ఎక్కువగానే ప్రిపేర్ చేశాను ప్లస్ స్నానం చేసి వంట చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట సో పిల్లలకి పెట్టిస్తున్నాను ఇక్కడ ఎప్పుడైనా ఏదైనా వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అనుకుంటే మేము తినడానికి ముందు ఇచ్చేస్తాను వాళ్ళ ఇంట్లో గోంగూర తక్కువ అనమాట అంటే తినడం తక్కువ మా అమ్మ మా అమ్మ మాత
రైత వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం కొంచెం ఎక్కువ రైత పెట్టించుతున్నాను బట్ ఈరోజు మా అంకులు తినకూడదంట అమావాస్యను ఏదో చెప్పారు ఆనియన్ గార్లిక్ తినరంట సో బేసికల్లీ అంకులు తినరు పిల్లలు తింటుంటారు అనమాట ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ప్లీజ్ క్లిక్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్ అండి సో దట్ నా ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్